அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை யூசிங் கிராமர் ஸ்ரோல் கிராம்ரேட் விதியை பயன்படுத்தி இந்த நேரிய சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் ஸோ இதில் த்ரீ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் கமா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபார்மேட்டில் பிரித்து எழுதலாம் இல்லை டைரெக்டாக கூட எழுதலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பிரித்து எழுதுனா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை எக்ஸோட ஒன் பை எக்ஸோடைய கோஎஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒயோட கோஎஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஒன் பை எக்ஸோட கோஎஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒயோட கோயஷன் த்ரீ அன்னோன் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் இது டூ இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அன்னோன் வேரியபிள் ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே டூ இன்ட்டு ஒய் ஸோ வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ரைட் சைடில் கான்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் ரிட்டன் இக்குவேஷன் ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபார்மேஷனில் இருக்குது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராமர் ஸ்டோல்னால் டெல்டா கண்டுபிடிப்போம் டெல்டா அப்படிங்கிறத ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு டெல்டாவாகும் இப்போ டெல்டா வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ டூ டூ த்ரீ இது டெல்டா அடுத்து டெல்டா ஆஃப் அன்னோன் வேரியபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் பிங்கிற டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எழுதணும் டுவெல் தேர்ட்டீன் செகண்ட் காலம் ஆசிட்டேஸ் அப்படியே இருக்கும் டூ அண்ட் த்ரீ அடுத்தது பார்க்குறோம் டெல்டா ஆஃப் ஒய் டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டூ இந்த ஃபஸ்ட் காலம் ஆசிட்டேஸ் அப்படியே இருக்கும் த்ரீ டூ செகண்ட் காலம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் டுவெல் தேர்ட்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோடைய டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ நைன் மைனஸ் ஃபோர் நைன் மைனஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டெ டெல்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் கிராமர் சோல் அப்ளிகபிள் ஓகே அடுத்து டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டின் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் அடுத்து இங்கே த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் That is equal to 15. So, இப்போ இங்கே நமக்கு டெல்டா ஒன் பை எக்ஸ் டெல்டா ஒய் ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது நம்ம இதில் தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் பை டெல்டா டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டென்னு பை டெல்டாவோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ டென் பை ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ அடுத்து ஒயோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூக்கான ஃபார்முலா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நமக்கு இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா இதோடைய ரெசி ப்ரோக் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டூ பை ஒன்னோட ரெசி ப்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ அண்ட் ஒய் இங்கே இருக்கிறது அதே தான் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் இந்த வெரிஃபிகேஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபிகேஷன் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறோன்னா டூ பை எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒயோட வேல்யூ த்ரீ இட் இஸ் ஈக்குவல் டூ எவ்வளோ பாருங்கள் இந்த டூ மேலே போச்சுன்னா ரிசிப்ரோ கிளைம் மேலே போச்சுன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இப்போது ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் இங்கே ரைட் சைடில் தேர்ட்டீன் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ சரிதான் அப்படின்னு இதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம்பவம்